Hello dear students hope that all are fine today we are starting with the module 5 so this video will be our lecture 1 i am rashmi m raju apc snit adu first of all namukku module 5 la endakkana padikkanulla ennu nokka നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പൊലോട്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓസോൺ ലൈക്ക് ലാൻഡ് ഡിപ്ലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ എൻവോമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ നീഡും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പൊല്യൂഷൻ കാരണം വരുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഇ ഐ എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്താണ് എടുക്കുക സോ ഇ ഐ എയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഇമ്പാക്ട്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഇ ഐ എ ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോമൽ പ്രോസസ്സാണ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് what are the different effects are to be caused because of that particular project on different levels like environment human health and welfare nammal endinana ingane idinde or study nadathunne nu vechanal because namukku adu endana engane aanu arinjengil mathrame adine namukku mitigate cheyanulla measures ne allengil monitor cheyanulla karyangal namukku fix cheyan pattathullo അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ ഐ എയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്നും ഇഫക്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഇമ്പാക്ട്സിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ മേ ബി ഓക്കെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓർ എ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മളെവിടെയാണോ പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നത് അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എൻവോമെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇഫക്റ്റ് വരുവാണ് എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് നമുക്കൊരു നമ്പറായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്ലനേഷന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് സോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അത് പിന്നീട് നമ്മളതേപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇ ഐ എയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് ഇനി ഇമ്പാക്റ്റിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഓർ എ ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ ബേസ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ദ ബൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആ അവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ബേസ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ആ ബേസ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷന് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കാരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബേസ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നോക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവോമെൻ്റൽ കോമ്പിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതെല്ലാം എന്തൊ
നമ്മൾ നോക്കും ഇതൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബേസ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസയർ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു റിവറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യിക്കോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റോഡ് വേണം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു റോഡ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ഷൻസ് നടക്കാം ലൈക്ക് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കലുങ്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ളതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കുമ്പലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ശരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്സ് നോക്കാം ആൻഡ് ദർ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പം ഇമ്പാക്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് കുമ്പലേറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഇനി അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിറക്ഷൻ സ്പേഷ്യൽ എക്സ്റ്റൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊബിലിറ്റി പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഇമ്പാക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാത്തതിനെല്ലാം നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇമ്പാക്ട്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കാരണം അവിടെ ഡയറക്ട്ലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കം ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അവർ എഫ്ലുവൻറ്റ് വിടുവാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള അഴുക്ക് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു റിവറിലേക്കാവാം ആ റിവറിൽ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടുത്തെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരും അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പാക്ട് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഇൻഡിറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം ഡയറക്ട്ലി ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അല്ല ഡയറക്ട്ലി അല്ല അവിടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് കൂളിംഗ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വിടാറുണ്ട് അപ്പം കൂളിംഗ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരും അതുപോലെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ആവും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഇമ്പാക്റ്റ് ആയി ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയും ഫിഷ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയും എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇനി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫിഷർമെൻ കാണും അവർക്ക് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഷറി ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ മൈനറായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് ആയിരിക്കാം അത് ആ മൈനർ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രശ്നവും കാണത്തില്ലായിരിക്കും ബട്ട് അത് കുമ്പുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല പല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ കൂടി വന്നിട്ട് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പാക്ട്സിനെ നമുക്ക് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറയാം അതായത് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പം അത്
ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നിനെയും ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മളെ അല്ല സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെയാണ് സോ താങ്ക് യു